Nous recevons donc aujourd'hui pour la rubrique « Actualité de la psychanalyse », Lilia Majoub, psychanalyste à Paris, membre de l'école de la Cousrodienne, qui va nous parler d'un livre « événement tout juste sorti aux éditions Navarin, celui de Jacques Alain Miller, intitulé « Comment finissent les analyses ?» avec pour sous-titre « Paradoxe de la passe ». Je vous laisse la parole, chère Lilia. « Comment finissent les analyses ?» C'est sous ce, ce titre audacieux, et attrayant que paraît donc ces jours-ci euh, le livre de Jacques Alain Miller. Audacieux, dis-je, car il annonce au lecteur que les cures analytiques ont une fin et qu'il va en savoir quelque chose. Ce titre est en effet une réponse et non plus seulement une question qui se pose pour beaucoup, qu'il soit en analyse, praticien ou tout venant. Ce livre, comme l'écrit son auteur, est un recueil de textes qui parurent dans les publications de l'école de la Cousrodienne, auxquelles s'ajoutent quelques transcriptions choisies du cours de Jacques-Alain Miller, cours de psychanalyse tenu pendant 30 ans. Ces écrits se rapportent tous à une invention de Lacan pour son école et qui porte le nom de Passe. Il s'agit d'une pratique que, que Lacan proposa en 1967, pour éclairer et savoir comment une personne qui le désire devient psychanalyste au terme de son analyse. Car pour Lacan, devenir analyste ne relevait pas d'une formation universitaire. Pas plus d'un cursus propre à la société psychanalytique, ou à une société psychanalytique plutôt, et non plus d'une décision autoproclamée. C'est donc au sein de l'école freudienne de Paris, que cette pratique vit le jour, fut adoptée également, suite à la dissolution de celle-ci, par l'école de la cause freudienne en 1980. Alors que le titre de psychanalyste faisait jusque-là euh, l'objet d'un cursus encadré par des praticiens chevronnés, déjà titrés et permanents, qui cooptaient des candidats, la proposition de Lacan bouleversa complètement ce procédé. Alors pourriez-vous nous dire comment est présenté dans l'ouvrage le fonctionnement de la passe à l'école de la cause freudienne À l'ECF, qui applique cette proposition depuis sa création, le jury concerné est une commission composée de deux petits groupes, qu'on appelle cartel, réunissant à la fois des psychanalystes et des analysants, élu ou tiré au sort, qui permutent tous les deux ans et qui ont pour tâche et mission d'évaluer et d'éclairer le point de la fin d'analyse de l'impétrant à la passe, c'est-à-dire le passage de l'analysant à l'analyste. Rajoutons que le témoignage du passant est recueilli par deux passeurs, deux analysants. Chacun choisi par leur analyste, n'ayant pas encore conclu leur analyse, mais en voie de le faire, et donc à même, comme le formule l'auteur Jacques-Alain Miller, d'apprécier si, oui ou non, le candidat, appelé passant, était lui au-delà du point qu'ils avaient atteint. Il rapporte, ces deux passeurs, il rapporte ensuite ce témoignage, ainsi que leur appréciation au cartel désigné. Le titre de psychanalyse, donc à eux, auquel prétend le candidat, sera délivré ou non par le jury. Cela dépendra en toute logique de l'analyse que celui-ci aura faite. J'entends l'AE, enfin, l'impétrant à la passe. C'est donc l'analyse, et plus précisément le terme de celle-ci, c'est-à-dire ce passage de l'analysant à l'analyste, qui sera traité et jugé par la commission de la passe. Les 38, 38 écrits que rassemble ce livre ont le style de Jacques-Alain Miller, c'est-à-dire clair, vif et bien souvent drôle. Il concerne une période qui s'étale de 1977 à 2002, qui commence donc au temps de l'EFP, 
Ensuite, il y a le CF. Et puis, nous avons aussi plusieurs textes qui suivront et qui auront été prononcés eux, dans d'autres écoles appartenant à l'Association mondiale de psychanalyse, qui ont elles aussi, elles aussi, intégré l'expérience de la passe. Ces écrits suivent une trajectoire historique qui rend compte de la logique en jeu et de l'implication de cette logique dans l'expérience qui s'est étendue mondialement. Ayant lu tous ces textes, voire relu, pour être moi-même de la génération issue de l'EFP, j'ai mesuré l'impact que ce livre aura pour les générations suivantes et pour celles plus récentes qui vont le découvrir. Nous y trouvons dans ce livre un commentaire sans pareil de la passe, qui fait partie intégrante de l'enseignement de Lacan. Et en effet, je cite à nouveau l'auteur, « La proposition de 67 de Lacan installe l'institution au cœur de l'expérience analytique, puisqu'il ne s'agit plus d'authentifier un exercice suffisant de la pratique, mais d'authentifier un moment interne à l'analyse du sujet. Ce à quoi s'ajoute, je cite, « L'être analyse d'un sujet ne s'acquiert nullement de sa pratique, mais de sa propre analyse. » Seule celle-ci, l'analyse, le met en mesure de s'autoriser de lui-même, mais un lui-même produit par son analyse. » Fin de citation. Alors pourriez-vous extraire de ce livre ce qui, dans votre lecture, vous a particulièrement intéressé Oui. Ah ben je n'aurais que l'embarras du choix, n'est-ce pas J'ai aimé la période des années 90, où Jacques-Anna Miller développe ce qu'introduit la passe dans l'école, en distinguant hiérarchie et gradus, c'est-à-dire une séparation entre pouvoir et savoir, ce qui confère à, tout, à tous les mêmes droits dans l'association. Cette séparation s'éclaire notamment dans deux textes, quand il écrit que, contrairement à Freud dans « Malaise dans la civilisation », Lacan introduit une coupure en impliquant dans ce malaise le discours de la science. En effet, c'est au regard de la science que Lacan fait peser l'exigence d'avoir à formuler cet état terminal de l'analyse. Si l'axiome de la science est qu'il y a du savoir dans le réel, Lacan le prend comme référence, en effet, puisqu'il introduit ça, la science dans le discours, dans l'expérience en tout cas, mais, je cite Jacques-Alain Miller, il ne dit pas que la psychanalyse a le même axiome. Il dit au contraire que l'analyse loge un autre savoir à une autre place. L'inconscient, poursuit-il, même si on le qualifie de savoir, n'est pas du savoir dans le réel, comme le dit la science. On pourra lire aussi en quoi la science transforme les identifications en passions identificatoires. C'est un écho battant à notre époque, n'est-ce pas Dans l'analyse, au contraire, ces identifications se réduisent et ne font plus écran à l'objet cause du désir qui émerge à la fin de, de l'analyse. Ainsi, l'analyste ne devient pas analyste en s'identifiant à son analyste, il est plutôt le rebut du champ du savoir, et ce, à trois titres. Rebut de, 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 du champ du savoir de la science. Deuxièmement, celui de la docte ignorance qui, au nom de la vérité, conteste les effets du savoir de la science sur l'humanité. Et troisièmement, celui rebut du modèle freudien de la psychanalyse qui achoppe sur l'infini de cette dernière. Ainsi, le signifiant de l'AE prend valeur de cause du désir. La passe, ainsi formalisée, répond aux apories laissées par Freud dans Malaise dans la civilisation et dans Analyse finie et indéfinie. C'est un joyau, pour reprendre le terme de Jacques-Alain Miller, dont nous prenons soin depuis 40 ans à l'ECF, et le lecteur pourra en découvrir la richesse épistémique qu'en offre ce livre. 
Merci beaucoup Merci. Lilia Majoub. Nous avons tous hâte hein, de tenir ce livre entre nos mains. <rire> oui. Pour le lire à notre tour. Exactement.